是不是人啊你？有。你怎么还立中门我不管？你怎么能看不通呢？不懂得你的门和他把你当朋友，你是不是人啊你？哎、小心点自己好不好？你让开。五年前李仲谋就抛弃了梧桐，现在你还能又抛弃了梧桐一次？你怎么忍心啊你？你滚！美玲，你赶紧走，出去！你出去！等等，出去！东，小军，我求求你，跟我去找李仲谋好不好？跟他解释清楚。东东不能没有妈妈，我肚子里的孩子也不能没有爸爸的，我求求你了。你跟我去，你跟我去，走，走。说完，你快说清楚，这个孩子不是我们的，我们没有什么关系，我们没有。你快说话呀，说话呀！请问你们到底是在演哪一出？你要相信我，啊，仲谋，不是你想的那样，真的不是你想的那样。就算不是那样，能怎么样？我不是说不要再见到你了吗？你现在拉着这个奸夫过来要干嘛？在那边一唱一和的，演得很好吗？吴桐，你冷静一点，你这样很危险，把车停下，好不好？你让我怎么冷静？吴桐，把车停下，我会跟李仲谋说，我们什么都没有。你现在说还有什么用？吴桐，你不要这样！你放开我！你不要这样！站开！吴桐，吴桐，你别！你不要这样，陈海，吴桐不要这样。你满意了吧？你怎么这么说？我我也不想这样，我只是想要你们兄弟。闭嘴！你觉得你现在还有资格说这些话吗？经过我们对现场的勘查，这起车祸有很多的疑点。我怀疑这不是一起简单的交通意外，所以才通知你们过来。这场车祸很有可能是蓄意谋杀，撞车的角度、速度和力度都不是正常车祸所应该有的。现场的痕迹告诉我们，有一个司机在撞车的时候并没有踩刹车。哎
你们谁让你动手的？干嘛？动手！哎，你别。仲王，我刚刚在楼下听警察说，他们在找肇事司机，警方怀疑不是意外是谋杀，怎么办？你给我听清楚，车是我开的。什么意思？为什么？你把向军害成这样，难道不用付出代价吗？我不是要害向军，如果警察来查，我自己不会负责。我这么做只是因为你是童童的母亲，还有你肚子里那个不知名的孩子。我不希望他们两个孩子以后以你这个母亲为耻。你为彤彤付出的一切，我现在一并还给你。从此我们两不相欠。离婚协议书我已经签好了，从此我们恩断义绝待会儿不论发生什么事，不要让他开口说话，知道吗？请问谁是肇事司机？我是。我们怀疑这不是一起简单的交通意外，而是一起谋杀，请你跟我们回去，配合调查。走吧。为什么要拦着我？你没听到警察说什么吗？是谋杀！你是不是想害死仲毛？啊！向军万一醒过来，你知道意味着什么了吗？啊！谋杀罪名一旦成立，意味着什么？这事跟仲毛没有关系，我要去跟警察解释清楚。你让我去！我也恨不得你现在就跟警察说清楚，你才是罪魁祸首。可是仲毛决定替你顶罪。你现在血只会让他罪上加罪，你知不知道？李伯母年纪大了，彤彤还小，公司上上下下没有一件事离得开他，可他决定替你顶罪，让警察带走。吴彤，你就算报复他，你也应该满足了吧？你别怪我放狠话，庄楼自从认识你就没好过。你给我听清楚，你最好离他远点，越远越好。本台记者现在已经到达向俊先生所在的。据了解，向俊先生伤情严重，目前正在抢救当中，造成重度脑震荡，正在抢救当中。而警方发现。这起看似是意外事故的车祸却另有隐情，警方怀疑这场车祸实际上是一起谋杀案，而凶手则是利氏集团的总裁利仲谋。案件正在紧张的调查当中，请关注本台的后续报道。医生，病人怎么样？病人脑部受到强烈的冲击，造成重度脑震荡，现在处于昏迷状态。他能不能醒来，我们并不能确定。你什么意思？他很有可能会变成植物人。请您做好思想准备。坐，坐下吧。您放心，向俊他福大命大，一定会没事的。怎么会是这样？这是命运的安排，还是天意弄人？
朱母怎么可能害湘君呢？不可能，这绝不可能。丽宅那边来电话，说丽女士她。他居然为吴桐这个臭女人去坐牢，我早就知道他是想报复的。他想让周某家破人亡，他才甘心。周某也真是的，他不为自己想想，也要为我和彤彤想啊。他这一去坐牢，我们可怎么办？你先别激动啊！我相信两个孩子会没事的。没事，一个生死未卜，一个在牢里，你还说他们没事？一定是周某听信了那个坏女人的话，才向湘君下了手。可是，湘君就是做再过分的事情，也罪不至死。亲弟弟下手呢？对不起，对不起，对不起，对不起、啊，你啊啊啊！李总，现在所有的证据都对你很不利。如果现在这样开庭的话，我们几乎没有胜算。这场车祸。真的是您描述的这样吗？